நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி யோகாம்பாள் சுந்தர் அவர்கள் வந்திருக்காங்க அம்மா என்னெல்லாம் சமைச்சு தர போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம்மா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஒரு பக்கம் நிறைய இருக்கு இன்கிரீடியன் ஒரு பக்கம் நிறைய இருக்கு இன்னைக்கு மூணு டிஷ் பண்ண போறோம் கூட நாள் வந்தாச்சு எல்லாருக்கும் அடுப்படி கிட்ட நின்று சமைக்கிறதுனாலே கஷ்டம் நம்பர் ஒன் சோ அடுப்பு இல்லாம ஈஸியா சமைக்கிறதுக்கு உண்டான இது ரெண்டு ஐட்டம் சொல்ல போறோம் ஒண்ணு வந்து இந்த சீசன்ல தான் வாட்டர் மெலன் ரொம்ப நன்னா கிடைக்கும் வாட்டர் மெலன் வச்சு ஒரு ரசம் அதாவது நமக்கு வந்து ஈஸியா சாப்பிடணும் ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகணும் இந்த கோடை நாளைக்கு தேவ தேவையான மாதிரி கூல் அண்ட் டாவும் இருக்கணும் அது மாதிரியான இதுவா தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம் முதல்ல வந்து நுங்கு பால் பாயசம் சூப்பர்மா செகண்ட் வந்து நம்ம வாட்டர் மெலன் ரசம் தேர்ட் வந்து சன்னா புரோட்டீன் ரிச் சாலட் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நுங்கு பாயசத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம்ப்பா பால் கொடுத்துருவோம் இது வந்து ஒன் லிட்டர் மில்க்கு இது வந்து ஹாஃப் லிட்டராக நல்லா கொதிக்க விட்டு குறைய வச்சுருக்கேன் சரி இந்த மாதிரி ஹாஃப் லிட்டராக ஆக்கி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஜில்லாக்கி எடுத்துருக்கேன்ப்பா சரிம்மா இது அந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன்னா நல்லாயிருக்கும் நார்மல் நீங்கள் எந்த த்ரீ பர்சன்ட் ஃபேட் மில்க்கே பண்ணிக்கலாம் சரி ஃபுல் ஃபேட் மில்க்லாம் வேணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகே ஸோ இப்போ நுங்கு கொடுங்க எல்லாரும் பார்த்துருப்பேன் நுங்குங்கிறது இப்படி இருக்கும் நம்ம வந்து இது மாதிரி இதை உரிச்சு எடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த சம்மருக்கு எல்லாம் இதை தான் தேடி தேடி சாப்பிடுவாங்கம்மா இல்லை நிஜமா இதெல்லாம் தான் இப்படி தான் சாப்பிட பிடிக்கும் நல்லா சுட சுட சாதம் ரசம் குழம்பெல்லாம் இறங்காது இந்த சமயத்தில் இந்த மாதிரி ஏதாவது லைட்டாக சாப்பிட்டு இருந்தாலே போகிறோன்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்குள்ள நுங்க போட்டிருக்கோம் இதை வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் க்ரஷ் பண்ணிப்பேன் ரொம்ப வழிமூணா அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சரிம்மா பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ரெண்டு சுத்து சுத்தினோம் உள்ளெல்லாம் நல்ல ஒரு இதுவா தெரியறது பத்தில இத வந்து இதுல ஆட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் சக்கரை கொடுங்கப்பா ஒரு கரண்டி சக்கரை போடுறேன் இல்ல நம்ம நுங்கு பொடி பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கோம் அதையும் ஆட் பண்ணுவோம் நாலு நுங்கு நம்ம அந்த மாதிரி அரைச்சிட்டோம் நாலு நுங்கு பொடி பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இதில் கொஞ்சம் இந்த சப்ஜா சீட் சியா சீட் சொல்லுவா இல்லையா அதை ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இதையும் நல்லா ஒரு ஒன் ஹவர் கிட்ட தண்ணி விட்டு ஊற வச்சு எல்லாம் அந்த மாதிரி ஊறிடும் இதெல்லாம் நல்ல கூலன் ஆமாம் அதனால் சும்மாவே என்னோடய வாட்ரு பாட்டில் இதை போட்டு வச்சு ஏலக்காய் போட்டிடா ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் ஏலக்காய் போட்டி பார்க்கும் போதே நல்லா கூலிங்காக கூலிங்காக இருக்கு இல்லையா இது நல்லா சர்க்கரையை கரைச்சிட்டு அப்படி ஒரு கால் சர்க்கரை உங்களுக்கு லேட் ஆகுறது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் சர்க்கரையை பொடி பண்ணி இதில் கலந்துருவோம் சரிம்மா இது ரெடி ஆயிடுதுப்பா இவ்வளவுதான் நீங்க பால் நல்லா சுண்ட காய்ச்சறது தான் உங்களோட இது அதுக்கப்புறம் பாக்கி எல்லாம் கட் பண்ணி ரெடியா வச்சிருந்தேன்னா வித் இன் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்ல இது ரெடி பண்ணிடலாம் குழந்தையில இருந்து பெரியவா வரைக்கும் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு பாயசமா இருக்கும் ஹெல்தியானதுமே கூட ஆமா இப்ப நீங்க பண்ண குவான்டிட்டி ஒரு சின்ன ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப தாராளமா ஆமா ஒன் லிட்டர் மில்க் வந்து ஹாஃப் லிட்டர் ஆக்கினோம் அதுவே திருப்பி ஒன் லிட்டர் ஆயிடுச்சு எல்லாம் போட்ட அப்புறமா ஸோ இந்த பாயசம் ரெடிப்பா ஓகேம்மா இப்ப நம்ம வாட்டர் மெலன் ரசத்துக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம்ப்பா வாட்டர் மெலன் அரைச்சிக்கலாம்
நல்லா வந்து நுங்கு பயசம் தயார் பண்ணிட்டாலே இப்போ அடுத்தது வாட்டர்மெலன் ரசத்துக்கு வாட்டர்மெலனை நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி அதை வந்து வடிகட்டி வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த ரசத்துக்கு வந்து ஒரு பொடி வறுத்துக்கணும்ப்பா ரசப்பொடி அதில் தான் இருக்கு ஹைலைட்டு தனியாக கொடுங்கப்பா ஆட்டோமேட்டிக்காக துவரம் பருப்பு இது வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கும் துவரம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் போட்டால் போதும் மிளகு ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகு ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் மிளகா வச்சிருப்பேன் இது ஒரு சொட்டு நெய் கொடுங்க ஒரு சின்ன ட்ராப் போடு இந்த ரசப்பொடியை நீங்க பண்ணியே கூட வச்சுக்கலாம் எப்ப வேணும்னாலும் ரசம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலா கடைசியா மேல போட்டேன்னா நல்ல வாசனையா இருக்கும் சரி ஸோ ஒரு ஒரு ரெசிபி பத்தியும் சொல்வீங்க இல்லாம இந்த ரசம் நீங்க எப்போ ட்ரை பண்ணீங்க இது ஆக்சுவலி நான் ஒரு கல்யாணத்தில் சாப்பிட்டேன்ப்பா உண்மையாக நான் நினச்சேன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிருக்கேன் அந்த கல்யாணத்தை வந்து வாட்டர் மெலன் ரசம்னு கொடுத்தா நல்லா இருக்கு டம்ளர்ல கொடுங்க டம்ளர்ல வாங்கி குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் கேட்டர் கிட்ட கேட்டேன் எப்படி பண்ணினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆனால் ஆனஸ்டாக சொல்லி கொடுத்துட்டாரு நஜிகோங்க ஆனால் சொல்ற மாதிரி எல்லாமே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லையாப்பா எனக்கும் கட்டுறது கைமண் அளவு கல்லாதது உலக அளவு இருக்கு இன்னும் நான் மட்டும் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுட்டே வா வர ஸோ அதாவது அந்தந்த சீசனில் திரும்ப நமக்கு சாப்பிட்றதே அது ஞாபகம் வரும் ஓகே இது பண்ணலாமே அப்படின்னு தோணும் ஸோ இப்போ அந்த கேட்டர் ஒரு வேலை பார்த்துட்டு தாருனா கூட ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவேன் நிச்சயமாக ஹாப்பி ஆகிடுவேன் ரெண்டு கருவேப்பில் கொடுங்கப்பா மிளகு ஜீரகம் கொடுப்பா இது வந்து போட்டு கொதிக்க விடணும் ரசத்தோட ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் கிட்ட ஜீரகம் இது ரொம்ப ஃபைனா வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒன்னு ரெண்டுமா பொடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரிம்மா இப்போ ரசம் பார்த்துக்கோங்க தண்ணி ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து சில பாத்திரங்கள் இதுக்குன்னு அப்படியே ஒதுக்கியாச்சு புளி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன்ப்பா ஒரு சின்ன ஒரு எலும்புச்சம்பழம் சின்ன எலும்புச்சம்பழம் அளவுக்கு இருந்தால் போதும் நீங்கள் ரீசெண்டாக ஒரு நாள் சொன்னதுலேருந்து புளி கரைக்கும் போதெல்லாம் நானும் கம்ப்ளீட்டாக கரைச்சிட்றேன் ஏன்னா அது இந்த காலத்து குழந்தையெல்லாம் அப்படி அப்படியே விட்டுருவேன் இந்த குழ நாங்களும் உட மாட்டோம் அது சக்கையாக சீரீஸ் அணிலேருந்து நான் வந்து ஃபுல்லாக கரைக்கிறேன் இல்லைன்னா கம்மியாக போட்டுறது அவ்வளோதான் மஞ்சள் பிடிக்கும் உப்பு
ஒரு சின்ன பீஸ் வெள்ளம் வச்சுப்பேன் ஒரு சின்ன பீஸ் வெள்ளம் போடுவேன் இதுக்கு தக்காளிலாம் எதுவுமே கிடையாது சரிம்மா இது அப்படியே கொதிக்கிட்டோம் நம்ம எதுவும் பவுடர் பண்ணி வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி பண்ணுறதுதான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது நல்லா பச்சை புளி வாசனை போக கொதிக்கிட்டு சரி ஸோ இது ஃபைவ் மினிட்ஸாக கொதிச்சுருக்குப்பா சரிம்மா அந்த பாயசத்தில் நுங்க பாயசத்தில் கண்டன்ஸ் மில்க் போட்டேன்னா இன்னும் ரிச்சாக இருக்கும் பிடிச்சவாலாம் கண்டன்ஸ் மில்க் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்டன்ஸ் மில்க் யூஸ் பண்ணேன்னா சுகர் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் சரி ஓகே ஆனால் இது உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச ஐட்டம்லாம் சொல்லும் போது ஐப்ரோ அழகாக தூக்கி தூக்கி இந்த மிளகு ஜீரகம் பொடி பண்ணுவோம் இல்லையா இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுடலாம் இந்த நம்ம வருத்தோம் இல்லையா இந்த எல்லாத்தையும் பொடி பண்ணிக்கலாம் இது ரெடி ஆயிடுத்து இந்த ஸ்டேஜில் இந்த படிக்கட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா வாட்டர் மெலன் ஜூஸை இதில் விட்டுடலாம் பருப்பு தண்ணி மட்டும் கொடுங்க பொடி பண்ணது இருக்கு இல்லையா இது கடைசி அப்படியே போடலாம் சரிம்மா இது போட்டு எவ்வளவு நேரம் போடணுமா ஜஸ்ட் அப்படியே யூஸ்வலா ரசம் நுரைச்சு வரணும்னு சொல்லுவேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நுரைச்சு வந்தா போறோம் கொத்தமல்லி போடலாப்பா வருத்தரைச்ச பொடியும் சேர்த்து அந்த ரசம் வந்து அந்த நுரை கொடி வர அளவுக்கு வச்சா போதும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து தாளிச்சுட்டு நமக்காக இன்னொரு சாலட் காத்துட்டு இருக்க ரசத்துக்கு தாளிச்சுள்ளாப்பா கருவேப்பிலி நம்ம ரசம் கொதிக்க விடுறதே கருவேப்பிலே போடுவோம் இதுல கடைசியா போடுறோம் அதே மாதிரி யூஸ்வலி நம்ம ரசம் கொதிக்கத்தே ரசப்படி போடுவோம் இதுல மேல கடைசியா போடுறோம் அடுப்பு அனுப்பிச்சுடுறேன் ரசம் பார்த்தீங்கன்னா நுரைச்சு வருதுப்பா இந்த பபுள்ஸ் வந்து தெரியுதா இதில் என்ன கொதிக்க கூடாது வாட்டர் மெலன் விட்டு ரொம்ப கொதிக்க வேண்டாம் அடுத்த அனுப்பிச்சுடுறேன் லெமன் ஜூஸ் ஒரு சின்ன பழத்தில் அரை முடி பிடிக்கும் சரி இல்லை தானே நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிங்களா இல்லை அவர் சொன்னது அப்படிவா அப்படியே பண்ணியிருக்கேன் எந்த விதமான அவர் எப்படி சொன்னாரோ அப்படியே பண்ணியிருக்கேன் என்ன எதை இருந்தாலும் சொல்லி கொடுத்தவா ஒரு குரு அந்த குரு சொன்னதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ராவா பொங்கிடக்கூடாது அவ்வளோதான் என்னவா பேசுறீங்க வாட்டர் மெலன் ரசம் ரெடிப்பா ஓகேம்மா தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம் சாலட் ரெடி பண்ணலாமாப்பா சன்னா வேக வச்சு வச்சுருக்கேம்மா நல்லா வேக வச்சுட்டு உப்பு போட்டு வேக விட்டு விடுங்கோ சரிம்மா யூஸ்வலி நான் அப்படி சொல்ல மாட்டேன் உப்பு போடாத பண்ணுங்கோமே இது சாலடுக்கு வந்து உள்ள பிடிச்சிக்கணும்னா உப்பு போட்டு தான் வேக விடணும் ஓகே உப்பு போட்டு இதை வந்து நான் வந்து பத்து விசில் வாங்கிக்கிறேன் பத்து ஆமாம் சோடா பூலாம் போடாதீங்க அப்படியே பண்ணுங்க சரிங்க சோடா பூ போட்டேன்னா நாலஞ்சு போடும் சோடா பூ போடலன்னா ஒரு பத்து விசில் கொடுத்தா தான் இந்த அளவுக்கு மசி ஸோ வெங்காயம் கொடுங்கப்பா பொடியான இருக்கிற வெங்காயம் வெள்ளரிக்கா தக்காளி கொடமிளகா இது ஒரு ஹாஃப் சேப் எடுத்துருக்கோம் ஹாஃப் மஞ்சள் ஃபைனலாக பனீர் ப்ரோட்டீன் அதுக்கு தான் சொன்னேன் இல்லை இன்னொன்றும் பண்ணலாம் நான் சொல்லிடுறேன் 
ஆலிவ் ஆயில் யாருக்கெல்லாம் வாங்கிக்க முடியுமோ அவெல்லாம் வாங்கிட்டு அதுல இருந்து இந்த மிக்ஸ்டு ஹர்ப் அப்படின்றது ஒன்று கிடைக்கும் ஆலிவ் ஆயிலில் வந்து இந்த மிக்ஸ்டு ஹர்பை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சாலட்ல விட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டேலாம் ஒரு வேலையோட மீலே இது அப்படியே இதுல எல்லாமே மிக்ஸ் ஆயிடுறது ப்ரோட்டீன் இருக்கு காப்ஸ் இருக்கு ஃபேட் இருக்கு எல்லாமே இதுல இருக்கு ஒரு வேலைக்கான மீலாவே இது எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் உப்பு கொடுங்க சன்னால உப்பு போட்டிருக்கேன் கரிகாய்க்கெல்லாம் மட்டும் உப்பு போடுங்க பெப்பர் பொடி இன்னைக்கு நம்ம எண்ணெயே இல்லாம சமைச்சிருக்கோமா ஆமா பிளாக் சால்ட் அதனால தான் சால்ட் கொஞ்சம் கம்மியா பார்த்து போட்டுக்கோங்க ஏன்னா பிளாக் சால்ட்ல வேற நம்ம போட போறோம் இது இல்லாதவா இது வாங்கணுமா இதெல்லாம் வாங்கி நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சுன்னா நிறைய நாளைக்கு நல்லா இருக்கும் எலுமிச்சம்பழ விட்டுட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஆலிவ் ஆயில் மிக்ஸ்ட் ஹபே விட்டுலாம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு சம்மருக்கு உகந்த நுங்கு பால் பாயசம் வாட்டர் மெலன் ரசம் அண்ட் சனா ப்ரோட்டீன் ரிச் சாலட் தேங்க்யூம்மா ஸோ இன்னைக்கு வந்து சூப்பராக சம்மர் ஸ்பெஷலாக அம்மா வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்னுடைய டேஸ்ட்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் கடைசியாக பாயசத்தோட டேஸ்ட்டு வேணும் நீங்கிட்டு <laughs> 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 நுங்கு பாயாசம் செய்யும் முறை ஒரு லிட்டர் பாலை அரை லிட்டர் பாலாக கொதிக்க வைத்து பிரிட்ஜில் வைத்தெடுக்கவும் இதோடு நுங்கை மிக்சி ஜாரில் அரைத்தெடுத்து கொள்ளவும் அதை பாலுடன் சேர்க்கவும் இதோடு சர்க்கரை சேர்த்து நன்கு கிளறவும் பிறகு சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கிய நுங்கை சேர்த்து கொள்ளவும் இதோடு சப்ஜாசி ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து கிளறி பரிமாறினால் சுவையான நுங்கு பாயாசம் தயார் வாட்டர் மெலன் ரசம் செய்யும் முறை தர்பூசணியை மிக்சியில் அரைத்து வடித்துக் கொள்ளவும் பிறகு ஒரு கடாயில் தனியா துவரம் பருப்பு மிளகு சீரகம் மிளகாய் வத்தல் ஒரு துளி நெய் சேர்த்து வறுத்தெடுத்துக் கொள்ளவும் இதோடு கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக் கொள்ளவும் பிறகு மிளகு சீரகத்தை ஒன்றும் பாதியாக இடித்தெடுத்துக் கொள்ளவும் பிறகு இன்னொரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி புளி கரைச்சல் மஞ்சள் தூள் பெருங்காயத்தூள் உப்பு வெள்ளம் சேர்த்து கொதிக்க விடவும் நன்கு கொதி வந்ததும் இடித்த மிளகு சீரகத்தை சேர்த்துக் கொள்ளவும் பிறகு வறுத்து வைத்ததை மிக்சியில் அரைத்தெடுக்கவும் இதோடு அரைத்து வைத்த தர்பூசணி சாறு துவரம் பருப்பு தண்ணீர் சேர்த்துக் கொள்ளவும் பிறகு வறுத்து அரைத்த பொடி கொத்தமல்லி சேர்த்து கொதிக்க விடவும் வேறொரு பாத்திரத்தில் நெய் விட்டு நெய் காய்ந்ததும் கடுகு கருவேப்பிலை சேர்த்து தாளித்து அதை ரசத்துடன் சேர்த்து எலுமிச்சை சாறுடன் பரிமாறினால் சுவையான வாட்டர் மெலன் ரசம் தயார் 
சென்னா சாலட் செய்யும் முறை உப்பு போட்டு சென்னாவை வேக வைத்து எடுத்துக் கொள்ளவும் இதோடு வெங்காயம் வெள்ளரிக்காய் தக்காளி குடை மிளகாய் பன்னீர் உப்பு மிளகுத்தூள் சேர்க்கவும் பிறகு பிளாக் சால்ட் சாட் மசாலா கொத்தமல்லி எலுமிச்சை சாறு சேர்த்து நன்கு கிளறி பரிமாறினால் சுவையான சென்னா சாலட் தயார் சரி நேரில் இன்றைக்கு நமக்காக யோகாமல் சுந்தர் அவர்கள் சூப்பராக சம்பர் ஸ்பெஷலாக மூணு காம்போ ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் இது ருசிக்கலாம் வாங்க நன்றி வணக்கம்